ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆடுகளம் சேனல் ஃபுட்பால் நியூஸ் அப்டேட் வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான விமன்ஸ் யூரோ கப் இறுதிப் போட்டியில் ஜெர்மனியை ரெண்டுக்கு ஒன்னொன்னு வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க இங்கிலாந்து தொன்னூறு நிமிட போட்டியில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோல் அடித்து டிரா ஆயிருந்த நிலையில் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆன நூற்று பத்தாவது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்காக குளோ கெல்லி அடித்த கோல் மூலம் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஈரோ கப் வரலாற்றில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான ஈரோ போட்டிகளில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக ரசிகர்கள் வந்த போட்டி என்னும் சாதனையும் படைச்சிருக்கு இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இங்கிலாந்து இட்டலி அணிகளுக்கு இடையிலான யூரோ கப் இறுதிப் போட்டியை காண வந்திருந்த அறுபத்து ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்து மூன்று ரசிகர்கள் என்னும் சாதனையை முறியடிச்சு இன்றைய போட்டியில் எண்பத்து ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூத்தி இரண்டு ரசிகர்கள் வந்து முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க ரியல் மேட்ரிட் அணியின் மிட்ஃபீல்டர்ஸ் ஆன லூகா மோட்ரிட்ஸ் டோனி குரூஸ் மற்றும் கேசமீரோ ஆகிய மூவரும் பெர்மூடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரின்னு ஹெட் கோச் கார்லோ ஆன்சலோட்டி தெரிவிச்சிருக்காரு நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய பெர்மூடா ட்ரையாங்கிளுக்கு மேல் பாகத்தில் பறக்கக்கூடிய விமானங்களோ கப்பலோ காணாம போற மாதிரி இந்த மூணு பிளேயர்ஸ் கிட்டையும் பால் போச்சுன்னா காணாம போயிடுன்னு புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு டிஜாங் டிரான்ஸ்பருக்கு தொடர்ந்து முயன்று வரும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி தற்பொழுது அவருக்கான கடைசி ஆஃபர் வழங்க தயாராயிருக்காங்க வீக்லி சேலரியா ஐந்தரை லட்சம் டாலர்ஸோட டிஜாங்கு பார்சலோனா தர வேண்டிய இருபதரை மில்லியன் டாலர் சேலரி தொகையையும் தர மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தற்பொழுது டிஜாங் டிரான்ஸ்பருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கும் செல்சி அணி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் முயற்சிகளை உடைத்து டிஜாங் டிரான்ஸ்பரை ஹைஜாக் பண்ண போறதா செய்திகள் வெளியாயிருக்கு டிஜாங் பார்சலோனா அணியில் தக்க வைக்கவே தான் விரும்புவதாகவும் பார்சலோனா அணியின் தற்போதைய பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு தனது சேலரியை கம்மி பண்றதா இருந்தா பார்சலோனாவில் தக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் லப்போட்டா தெரிவிச்சிருக்காரு லெய்ஜிக் சென்டர் பேக் யோஸ்கோ குவாடியோல் டிரான்ஸ்பர நம்பர் ஒன் டார்கெட்டா கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க செல்சி ஆண்டோனியோ ருடிகர் கிறிஸ்டன்சன் வெளியேறிய பிறகு கொலிபலி டிரான்ஸ்பர கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கும் செல்சி அணி கூடுதலா குவாடியோல் டிரான்ஸ்பருக்கும் டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க இவரது டிரான்ஸ்பருக்காக டிமோ வெர்னர லோன் முறையில் ஸ்வாப் பண்ற ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க ரியல் மேட்ரிட் அணியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இணைவதற்கான முயற்சிகள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் ஹெட் கோச் கார்லோ ஆன்சலோட்டி மிக முக்கிய காரணமாய் இருந்ததா எல் நேஷனல் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க ரியல் மேட்ரிட் அணியின் கோல் மிஷினா மாறியிருக்கும் கரீம் பென்சிமா மட்டும் இல்லாம அடுத்த தலைமுறை வீரர்களான வினிஷியஸ் ஜூனியர் மற்றும் ரொட்ரிகோ ஆகிய வீரர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற காரணத்தினாலேயே ரொனால்டோவின் டிரான்ஸ்பர் முயற்சிகளை நிராகரித்ததா அந்த செய்தியில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இன்று நடைபெற்ற டிராஃபி திஸ் சாம்பியன்ஸ் இறுதிப் போட்டியில் நான்டஸ் அணியை நான்குக்கு ஜீரோனு வீழ்த்தி பதினோராவது முறையா சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க பி எஸ் ஜி இத்தோடு தனது நாற்பத்து ஓராவது டிராஃபியை வென்றிருக்கும் லியோனல் மெஸ்ஸி நாற்பத்தி ரெண்டு டிராஃபிஸோட உலகில் அதிக டிராஃபிஸ் வென்ற வீரர்களின் வரிசையில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் டேனி ஆல்வெஸுக்கு அடுத்தபடியா இரண்டாவது இடத்தில் இருக்காரு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ராயோ வெல்லைக்கானோ அணிகளுக்கிடையில் இன்று நடைபெற்ற கிளப் ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்ல மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிக்கு திரும்பியிருந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே சப்ஸ்டியூட்டா மாற்றப்பட்ட நிலையில் போட்டி முடிவதற்கு முன்னரே ஸ்டேடியத்தை விட்டு வெளியேறியது சர்ச்சையை உருவாக்கியிருக்கு ப்ரீ சீசன் ட்ரைனிங் மற்றும் மேட்சஸ்ல பங்கு பெறாத காரணத்தினாலேயே ரொனால்டோவின் ஃபிட்னஸ் குறைவா இருக்கிறதுனால சப்ஸ்டியூட்டா மாற்ற வேண்டிய தேவை வந்ததுன்னு ஹெட் கோச் எரிக் டன்ஹாக் தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்த சம்மர் டிரான்ஸ்பர் விண்டோல பார்சலோனா அணிக்கு லியோனல் மெஸ்ஸி திரும்புவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும் என்று ஹெட் கோச் ஜாவி ஹெர்னாண்டஸ் மற்றும் பார்சலோனா பிரசிடன்ட் லப்போட்டா தெரிவித்திருந்த நிலையில் மெஸ்ஸியின் கான்ட்ராக்டை மேலும் ஓராண்டு காலம் நீட்டித்து தங்கள் அணியிலேயே தக்க வைப்பதற்கான முயற்சியில் பி எஸ் ஜி இறங்கியிருக்கிறதா செய்திகள் வெளியாயிருக்கு ஆனா எம் எல் எஸ் லீகாடும் இன்டர் மயாமி அணியின் முப்பத்து ஐந்து சதவீதம் பங்குகளை வாங்குவதற்கான முயற்சியில் மெஸ்ஸி இருப்பதா லீ டென் ஸ்போர்ட் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க உலகக்கோப்பை போட்டிகளுக்கு பின்னரே இது குறித்த முடிவு எடுக்கப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி தெரிவிச்சிருந்தாரு
டியாகோ ஜோட்டா லூயிஸ் டெயாஸ் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் டார்வின் நியூனஸ் காரணமா தனக்கான பிளேயிங் டைம் குறையும் என்பதனால லிவர்பூல் அணியிலிருந்து வெளியேறுவதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபெமினோ தான் லிவர்பூல் அணியிலேயே தொடர விரும்புவதாகவும் அணியிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணம் இல்லைன்னும் தெரிவிச்சிருக்காரு ஃபெமினோ டிரான்ஸ்பருக்கு யுவண்டஸ் அணி இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு தனது குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்கு சென்றிருந்த போது போலீஸ் ஆபீசரை தாக்கியதற்காகவும் இதற்காக லஞ்சம் வழங்கிய குற்றத்திற்காகவும் ஹாரி மக்வயர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை எதிர்த்து அடுத்த ஆண்டு ஜூன் ஏழாம் தேதிக்குள் மேல்முறையீடு செய்யணும்னு கோர்ட் உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இத்துடன் இன்றைய டாப் டென் செய்திகள் முடிந்தன வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்